ഇച്ചിരി ഓഫീഷ്യലായിട്ട് തുടങ്ങണം അതുകൊണ്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജനറൽ സെക്രട്ടറി മിസ് കെ സിയ തോമസ് റവന്യൂ സിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ വിനീത പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ അൽഫോൺസ ആർട്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ഗാർഗി ജോണി ചേട്ടൻ ഷാനിക മിസ് ഫാത്തിമ ബിവി മറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് പ്രിയപ്പെട്ട സെൻറ്റ് അരേസാസിലെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും എന്ത് നമസ്കാരം എല്ലായിടത്തും ഈ ഈ കോളേജ് ഫെസ്റ്റിവലിന് ഇനാഗുറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്സ് ക്ലബ് അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇനാഗുറൽ അഡ്രസ് സ്പീച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചങ്കടിക്ക് വീശ് തരാം എന്താ അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് വരുന്നവരൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല നിങ്ങളൊക്കെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ബേസിൽ ബേസിൽ സാറിന്റെ സ്പീച്ച് കേൾക്കാനാണല്ലോ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലേ ബേസിൽ ജോസഫ് അമ്മേ ഇങ്ങനെ പറയല്ലേ ടെൻഷൻ ആവുന്നു ഇത് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് വന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെടുത്ത് ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ ആഗോളവൽക്കരണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പം എനിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഷാനിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഷാനിക്കൊക്കെ പാട്ട് പാടാം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഡാൻസ് കളിക്കാം ഞാനും ജോലി ചേട്ടനൊക്കെയാണ് പെടുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിക്കാനല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ എന്നെ ആദ്യം വിളിക്കുന്നത് ജോണി ചേട്ടനാണ് അപ്പോൾ ജോണി ചേട്ടൻ ഈ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോൾ ജോണി ചേട്ടൻ്റെ മോള് ഇവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഒരു കോളേജ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിനാഗുറേഷന് ജോണി ചേട്ടൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ കലക്കൻ സ്പീച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഞെട്ടിരിക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഞാൻ ജോണി ചേട്ടൻ നിങ്ങൾ സ്പീച്ചൊക്കെ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അപ്പോൾ ജോണി ചേട്ടൻ ഇനി ഇനി എങ്ങാനും ഉണ്ടാവുമോ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുമോ അപ്പോൾ ജോണി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ പി ടി എയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ അച്ഛനായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ല അതുകൊണ്ട് നീ പേടിക്കണ്ട അപ്പം ഞാൻ വിളിച്ചു ഓക്കെ ജോണി ചേട്ടൻ്റെ ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് വരാം എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ അത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ധൈര്യിക്കുന്നു ജോണി ചേട്ടൻ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്ന് മാഗസിൻ റിലീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ശരി ഇനിയിപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ജോണി ചേട്ടന് മുമ്പ് എത്താം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ജോണി ചേട്ടൻ എന്നെ കാലം അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് എത്തി മറ്റേ വിസിറ്റേഴ്സ് ഡയറിയിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര എസ് എ ഒക്കെ എഴുതി വാ വാട്ട് എ കോളേജ് സച്ച് എ പ്ലഷർ ടു ബി ഹിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയപ്പോൾ ജോണി ചേട്ടൻ നല്ല കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി അങ്ങനെ എന്നെ എല്ലാം കൊണ്ടും തകർത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനി ജോണി ചേട്ടൻ പ്രസംഗം ചെയ്തിട്ട് പ്രസംഗിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജോണി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ പറയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ആദ്യം വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ എന്നെ എന്നെ എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വധിക്കാവോ അതൊക്കെയുള്ള പ്ലാനുമായിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരിക്കും അവിടെ ചിരി കണ്ടാലറിയാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഷാനിക്കയുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഗോതയും മിന്നൽ മുരളിയിലെ പാട്ടുകളും ഗോതയിലെ ആരോ നിഞ്ചിലും പൊന്നിൻ കണിക്കൊന്ന വാ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പാട്ടുകളെ ഷാനിക്കയാണ് പിന്നെ ഉയരെ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം എൻ്റെ കാത്തിരിപ്പായത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എല്ലാം ഷാനിക്കയുടെ കമ്പോസിഷനാണ് അപ്പം ഷാനിക്കയായിട്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജ് പങ്കിടാൻ സാധിച്ചതിലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഷാനിക്ക ഇന്നലെ തന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ മ്യൂസിക് ക്ലബ് ഇനാഗ്രേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് നീ നീ പോകുന്നില്ലേ പരിപാടി ആ ഞാനും ഉണ്ട് ഷാനിക്ക എന്താണ് സംസാരിക്കുക അത് തന്നെ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു സംസാരിക്കാനൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അവിടെ പോയി അങ്ങ് ഒരു ഓളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടങ്ങ് വരാം എന്ന് വിചാരിച്ച് പക്ഷെ ഇവിടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു എനർജി ഉണ്ടല്ലോ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ അതെങ്കിൽ കണ്ണു എവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് വരും കാരണം നമ്മൾ ഏതൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു ആർട്സ് ക്ലബിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറൽസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം അവിടുത്തെ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അക്കാഡമിക്സ് മാത്രമല്ല ഇതുപോലത്തെ സിസ്റ്റർ സംസാരിച്ച പോലെ കൾച്ചറൽസും എക്സ്ട്രാ കറിക്കുലേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ ഇവൻച്വലി മാറ്റി മറിക്കാൻ
ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കരുത് ഇതുപോലെ ഒരു തേജാവ് പഠിക്കുന്നു അപ്പോ ആഹ് അപ്പൊ ആർട്സ് ക്ലാസ് ആർട്സ് ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ എന്റെ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോളേജ് ആയിരുന്നു അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജോലിക്ക് കയറുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ആർട്സ് ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട് കോളേജില് എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഡ്രാമ പറയുന്ന മ്യൂസിക് ക്ലബ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇവന്റ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരിക്കലും അതൊരു കരിയർ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് ആരും അതിനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ അതിന്റെ ഒരു കോളേജ് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു പക്ഷെ ഇവന്റ്സിലി എല്ലാരും മറ്റേ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങ് പോവുമായിരുന്നു അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോളേജിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് എന്റെ ആർട്സ് ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കോളേജിൽ എത്രമാത്രം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും കാരണം അതാണ് എന്നെ പിന്നെ എന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് അത് കാരണം ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതൊന്നും എനിക്കൊരു ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല അത് എന്തൊക്കെ ഞാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ആണ് പഠിച്ചത് പക്ഷെ അതെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വീട്ടിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ കേടായപ്പോ അച്ഛൻ എന്നെ നോക്കിയത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് ഇലക്ട്രീഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ടാണ് അത് ശരിയാക്കിയത് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒന്നാക്കലൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ വേറെ ലെവൽ കളികളൊക്കെ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒഴിവായതാണ് അപ്പോ ആസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ ഞാൻ വളരെ വലിയൊരു പരാജയമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ എനിക്ക് കിട്ടിയ എക്സ്പീരിയൻസും കോളേജ് എനിക്ക് സമ്മാനിച്ച ഓർമ്മകളും അതാണ് എനിക്ക് എന്നെ പിന്നീട് എന്നെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എൻ്റെ കോളേജ് ലൈഫിൽ എന്നെ മാറ്റിയത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അക്കാഡമിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം മിനിമം വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതെ എവിടെയും നമുക്ക് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഏത് ഫീൽഡിൽ പോവുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ കരിയറൊക്കെ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഭയങ്കര ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ എനിക്കതൊക്കെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു എഞ്ചിനീയർക്ക് തലേ ദിവസമൊക്കെ പഠിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് പാസ്സാവുന്ന ഒരു എഞ്ചിനീയർക്ക് ഇത്ര വലിയ ലോകം അടിഞ്ഞു വിടാനും പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ് സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കോർഡിനേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പക്ഷെ എന്റെ ഒരു കരിയർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് എന്റെ കോളേജിലെ ഈ പറയുന്ന കൾച്ചറൽസും എക്സ്ട്രാ കറിക്കുലേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ സെന്റ് തെരേസാസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് വന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ വിന്നേഴ്സ് ചാമ്പ്യൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ട് ഇനി അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്റെയും കൂടെ ആവശ്യമാണ് പ്ലീസ് ഇത്തവണ ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കരുത് നിങ്ങളത് തകർത്തും തകർക്കണം ഞാൻ പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കാരണം എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഒക്കെ കുറവാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പണ്ട് രാഗം ധ്വനി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കോളേജ് ഇവന്റ്സ് ഉണ്ട് എൻ ഐ ടി കാലിക്കറ്റിന്റെ ഇവന്റ് ആണ് രാഗം അപ്പൊ രാഗത്തിന് ഇപ്പൊ ആർട്സ് ക്ലാസ് സെക്രട്ടറി ആണല്ലോ അപ്പൊ മറ്റേ ഇപ്പൊ കമൺ ഗൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുമ്പിൽ നടക്കുന്ന ആളാണല്ലോ എല്ലാ ടീമിനെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി മറ്റേ പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക എത്തിക്കുക ലൈക് നമ്മൾ കോളേജ് കപ്പടിക്കണം ഗൈസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്താണ് ആ രാഗത്തിന് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇടയ്ക്ക് അവിടുത്തെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഫോം വിളിക്കും അതെ മറ്റേ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഈ കഥാപ്രസംഗം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ എങ്ങനെ ചോദിക്കും കഥാപ്രസംഗം എത്ര പേരുണ്ട് എത്ര ടീം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ആണോ എന്നാ ഞങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളുണ്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞിക്കോ അങ്ങനെ പേരെഴുതും ഓക്കെ ബേസ് ജോസഫ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ ചെല്ലും അവിടെ
ഓടിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ കോളേജിലത്തെ ഡാൻസ് ടീം ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് അവരെല്ലാ കോമ്പറ്റീഷനും ഫസ്റ്റ് അടിക്കുന്ന ടീമാണ് അപ്പോൾ ഡാൻസ് ടീം ഭയങ്കര പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അവരുടെ തീം ദശാവതാരമാണ് അപ്പോൾ ഫുൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ടാബ്ലോ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇങ്ങനെ അനങ്ങാണ്ട് നിൽക്കണം സ്റ്റേജിൽ അതൊരു ഒരു മാനേജൻ പോലെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഡാൻസ് ടീമിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ശരി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ എടുക്കുക നമുക്ക് ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ടാബ്ലോയിൽ ഇരുന്നു ടാബ്ലോയിൽ എന്നിട്ട് ദശാവതാരമാണല്ലോ അപ്പോൾ ദശാവതാരത്തിന് എല്ലാവരും കൂടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ് അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഈ ടാബ്ലോയ്ക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരാൾ നരേറ്റ് ചെയ്യണം എന്താണ് സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ പക്ഷെ പത്ത് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ പറ്റുള്ളൂ ഇതാണെങ്കിൽ ദശാവതാരത്തിനാണെങ്കിൽ പത്ത് പേര് സ്റ്റേജിലും വേണം ഒരാൾ ബാക്കിൽ നിൽക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് യൂസ് വരാം അപ്പോൾ പിന്നെ പത്താമത്തെ അവതാരം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് ഒമ്പത് പേര് സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ ഡാൻസിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നു മറ്റേ അവതാരം ആ അവതാരം ഈ അവതാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബാക്ക് ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ നരേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പണത്തിനും അധികാരത്തിനും അടിമകളായി ഹിംസർ എന്തൊക്കെ ഇരയെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ചാടി വീഴുന്ന പോലെ മൃഗീയർ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യത്വം മരയിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നാം ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ കൽക്കിയുടെ അവതാരം വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അതുവരെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒമ്പത് അവതാരത്തിൽ നിർത്തുവാണ് പക്ഷെ അതവർ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്തിട്ട് വന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരെ ഒക്കെ തേർഡ് പ്രൈസ് വന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആർട്സ് ക്ലബ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഗാർഗിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഗാർഗിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണം ആർട്സ് ക്ലബ് ആയ ഏത് അവസരത്തിലും നമ്മളൊന്നും നോക്കരുത് മുന്നും പിന്നും നോക്കാതെ നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക സമ്മാനം കിട്ടുമില്ല എന്നുള്ളതല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ മൊമെൻ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കോളേജിന് നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇതിന് ഒരു ആർട്സ് ക്ലബ്ബ് ഇനാഗ്രേഷനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് എനിക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ല എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന ഇതാണ് അപ്പോൾ ലേറ്റർ ഓൺ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ കോളേജ് ലൈഫിനെ നിങ്ങൾ റീകളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരാൻ പോകുന്നതും ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഇവൻറ്റും ഈ സ്റ്റേജും ഇങ്ങനെ കൈയടിച്ചതും ഇങ്ങനെ കുക്കി പിടിച്ചതും നിങ്ങൾ ഇവിടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തതും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മെമ്മറീസ് ഫോർ എവർ ആണ് ഇതൊരിക്കലും ഇനി തിരിച്ചു കിട്ടില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരാം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എവിടെ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ തകർക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൻ്റെ അഭിമാനങ്ങളായിട്ട് മാറുക ഈ ആർട്സ് ക്ലബ് ഈ വർഷവും നിങ്ങൾ കപ്പടിച്ച് എൻ്റെ മാനം കാക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവിടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിന് എല്ലാവരും ജോണി ചേട്ടനും ഷാനേക്കും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച്